ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്പീക്കിംഗ് ഏഡേഴ്സ് ഒത്തിരി നാളുകൾ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ മെയിൻലി വി ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലിസണിംഗ് മോഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ലിസണിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ ടോട്ടലി കവർ ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് വിധം നമ്മൾ ടോട്ടലി കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സെക്ഷൻ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ബി ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്ലാസ് ഇന്ന് മറ്റൊരു റിസൾട്ട് ഡേ ആണ് അപ്പോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് അഞ്ചു പേര് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് എക്സാം പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് രാജി റിസൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ രാജി ആയർലൻ സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഗുഡ് തിങ് വാസ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് അഗെയിൻ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കലും റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അധികം ഫീൽ ആവാറില്ല ബി ഗ്രേഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും മെജോറിറ്റിയും കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജി ഐ തിങ്ക് ഷീ സ്കോർ ത്രീ നോട്ട് ഐ തിങ്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഉണ്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഓൾസോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഉണ്ട് റീഡിങ് ആണ് പോയത് ആൻഡ് എനി വൈസ് ഗുഡ് ഷീ പാസ് വിത്ത് അർലൻ സ്കോർ ദെൻ വി ഹാവ് സരിത ഷീ ഡിഡ് ഓൺലി റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് അസ് ത്രീ ഷീ സ്കോർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വി ഹാവ് അനീഷ് ഹു ഡിഡ് സ്പീക്കിംഗ് സിംഗിൾ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തത് അവർക്ക് രണ്ട് അനീഷ് കോർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓർ ത്രീ സെവൻറ്റി എക്സാക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഓർക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മൾ അതും അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ലോ രണ്ട് വർഷം നോക്കണം സോ ഒരാൾക്ക് ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഈച്ച് ആണ് റിവാല്യൂഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേയാൾക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് റൈറ്റിങ്ങിനും ഉണ്ട് റീഡിങ് സി പ്ലസ് ആണ് ലിസണിംഗ് സി ഗ്രേഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇന്നത്തെ എനിവേസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ വിന്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയിൽ ആയവരോട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക ആൻഡ് വിടരുത് ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് റീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിവേസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ റെഗുലേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഗുലേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലിസണിംഗ് ക്ലാസ്സിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് നാല് ഇപ്പോൾ ഷെൽമ ഓൾസോ ജോയിൻ ഉണ്ടാവും സോ ഐ തിങ്ക് ഉള്ളി ഷെൽമ ജിജി ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ കൂടി ഒരു മൂന്ന് ആബ്സെൻറ്റീസ് ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു ലിസണിംഗ് അപ്പോൾ ലിസണിംഗ് മൊഡ്യൂളിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്യാൻ എവരി വൺ സി ദ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗുഡ് Okay, so let's start with speaking, uh, sorry, listening. Now, we are going to discuss part A, B, C. We are going to discuss three modules. And we will be giving slight examples too. Before that, those who are not yet subscribed to our channel, our channel is not yet subscribed to our channel. Our channel is not yet subscribed to our speaking aiders. അത്യാവശ്യം റൈറ്റിങ്ങിന്റെയും സ്പീക്കിങ്ങിന്റെയും കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് കുറേച്ച കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ആൻഡ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഇന്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ലിസണിംഗ് വി ഹാവ് ത്രീ ത്രീ പാർട്സ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സി സോ ഇൻ വോട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ പാർട്ട് എ ഇൻ പാർട്ട് എ വി ഹാവ് ടു പേഷ്യൻ ലെഡ് ഡയലോഗ്സ് രണ്ട് പേഷ്യന്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് കോൺവെർസേഷൻസ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വിത്ത് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് എ പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പേഷ്യന്റ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് എ പേഷ്യന്റ് മേ ബി എ നേഴ്സ് ആൻഡ് എ പേഷ്യന്റ് ലൈക്ക് ഫിസിക്ക
ഇതേപോലത്തെ ടു പേഷ്യന്റിലെ ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ട്വന്റി പ്ലസ് എപ്പോഴും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നൗ ദ ടൈം നോർമലി വി ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് തീരുമാനിക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ പോവാം ബട്ട് നോർമൽ സെൻസിൽ ഒഫീഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അൺഒഫീഷ്യൽ അല്ല അൺഒഫീഷ്യൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ദൂരെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോങ് ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ മജോറിറ്റി കാണുന്നു അൺഒഫീഷ്യൽ ആണ് അതൊന്നും ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് നമ്മൾ ഡിമോറലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് എനിവേസ് സോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നത് ദൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലിസണിംഗ് ബി പാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദർ വിൽ ബി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഡയലോഗ്സ് ഓർ മോണോലോഗ്സ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആറ് ഡയലോഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോണോലോഗ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടതായിരിക്കാം ഓക്കെ ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് യു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് മാർക്ക് ദ കറക്റ്റ് വൺ സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദിസ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിസണിംഗ് സി ആസ് എവറി വൺ സേ ദ മോസ്റ്റ് ബോറിംഗ് പാർട്ട് why the boring part because by the time you finish listening part a and b tired a irikkum nammal ella idu kondukke thaniyana majority verum scoring kala examiner score fail avunnadum allengil miss avunnadu appo adine namukku overcome cheyanalla korchu strategies um karyangalokka namukku inda discuss cheyam habits aanu adine etho pradhanam okay so and the next one is uh, so in listening c you will have two long presentations or interviews normally kaanunnathu chalappa ore aalu will be doing a long presentation for a particular case study course. for example uh, maybe about ebola allengil africa le edengil or disease condition allengil selapo concussion e kurichulla or studies aayirikkam allengil someone will be doing an interview to a doctor about a research findings idukke yan normally varaaru ee eduthayitte ettom kodu korchu kodi kaanunnathu ee monologue ee presentation ee eduthayitte trend le korchu koodal varunnundu സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് കുറെ കൂട്ടും കൂടി വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അഗെയിൻ ഹിയർ ഓൾസോ വിൽ ഹാവ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ദർ വിൽ ബി ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒരു എക്സ്ട്രാക്കിൽ ആറെണ്ണം ആണുള്ളത് അടുത്തതിലും ആറെണ്ണം ആൻഡ് അഗെയിൻ ത്രീ ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഹിയർ ഓൾസോ ആൻഡ് ഇതിനൊക്കെ ദർ ഇസ് ബി സം ടൈമിങ്സ് ഓൾസോ ഫോർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാനൊക്കെ ചില കുറച്ച് സമയം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഈ ചിത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് സി പാട്ടിലോട്ട് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു Let's go to part A. Part A is normally, I will encourage you to practice tips. Okay, I will practice it. I will encourage you to practice it. We will discuss some tips and tips. We will discuss. Okay. So the first one is, the first and the easiest one is listening script practice. What is script practice? What do you want to do? 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 So what you should do is, നമ്മുടെ പാർട്ട് എ ഒരു ഓഡിയോ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ കട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയോ ടു ലൈക്ക് വൺ മിനിറ്റ്സ് ഓർ ലൈക്ക് ടു മിനിറ്റ്സ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആൻഡ് യു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റുള്ള ലോങ് കോൺവെർസേഷനെ ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്ന് വിധം എടുത്ത് എഴുതി പഠിക്കുക ദ ബെനിഫിറ്റ് വിൽ ബി യു വിൽ ബി ഫെമിലിയറൈസ് വിത്ത് ദ ആക്സെന്റ് അവരുടെ ആ സംസാര രീതി ആക്സെന്റ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫെമിലിയറൈസ് ആവും പരിചയമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്കോറിംഗ് ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല രീതിയിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തൃശൂർ ഭാഷയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയുണ്ട് പല ഭാഷകളുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നത് പക്ഷെ അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ലിസണിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രാക്ടീസ് വി ഹാവ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കേട്ടോ ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല വി ഹാഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്യൂ ലൈക്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ബാക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷി വാസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഷി ഷി ജോയിൻ ഹിയർ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് പാസ് ആവുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നത് പഠിക്കാൻ വന്ന ലിസണിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് മാർക്കും ആറ് മാർക്കും ഒക്കെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ലിസണിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലിസണിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോ ലിസണിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന എത്ര മിനിറ്റത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ട് എഴുതുന്നെങ്കിലും അത് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പൊ അത് പത്ത് പ്രാവശ്യം നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടാ കേട്ടെങ്കിലും അത് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് ജനുവൻ ആയിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക സമയം സോ ഇൻ ഹർ സ്റ്റോറി ഷി വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയിരുന്നു നാട്ടിൽ തന്നെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റിലായിട്ട് നിന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഔട്ട് ആയിട്ട് യാതൊരു ടച്ചും ഇല്ല ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് സോ ഷി വാസ് റിയലി സ്ട്രഗ്ലിങ് അഞ്ച് മാർക്ക് ആറ് മാർക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ലിസണിങ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കിന്റെ സോറി ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥലം അപ്പൊ വി വിൽ റീ സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ ഫ്രം ടുമോറോ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി അത് എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതെന്തായാലും പുള്ളിക്കാരി അത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റായി എന്നിട്ടും എനിക്ക് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നോ വൺ ആരും നമ്മളെ ഇത് ബോധർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ വെച്ച് നമുക്കിവിടെ ആരെയും ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനില്ല മനസ്സിലായോ അത് നമ്മൾ ബോധറാവുകയോ വേണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നു യു ആർ ഹിയർ ഫോർ എ റീസൺ അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ബോധർ ചെയ്യണ്ട സോ ഷി ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം നിർത്തി നിർത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിവേസ് അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റിലോട്ട് എത്തി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സ്കോർ വാസ് ഗ്രാജുവലി പിക്കിംഗ് അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആ റേഞ്ചിലോട്ടൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ബൈ ദ ടൈം ഒരു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദ ഡ്രാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വാസ് ഷി വാസ് സ്കോറിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബി കിട്ടി എന്നല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി സിക്സ് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ അത് ഒരു മാസത്തിൽ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്ത ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ റിസൾട്ടിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ലിസണിങ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് പോഡ്കാസ്റ്റർ ലിസൺ ചെയ്യാം ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് പോഡ്കാസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ എടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കുറെ പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ ഫോമിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുക അങ്ങനെ കേട്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ നോൺ സെക്ഷൻ സ്റ്റൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും എക്സാമ്പിൾ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീഡ് ഇൻ ഡ
ഒരു നാല് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മേളിലോട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ റോൾ പ്ലേ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ഡൗൺ താഴെന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുകളിലോട്ട് പിടിക്കുന്ന കാര്യം എളുപ്പമാണ് താഴെന്ന് വരുമ്പോൾ മേളിൽ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ ഗുഡ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ പാരാഫ്രൈസിങ് പാരാഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനി വൺ പാരാഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ പാരാഫ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചുരുക്കം ചുരുക്കം അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് അഡ്വൈസ് റെക്കമെന്റ് സജഷൻ ഓൾ ത്രീ ഹാവിംഗ് വൺ മീനിങ് റൈറ്റ് ക്ലൈംബ് റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലെ ലിസണിങ്ങിന് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പാർട്ട് എ മുതൽ പാർട്ട് സി വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സിനോണിമൻസ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഇതൊരു ഹാർഡ് വർക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ നോട്ട്ബുക്കില് ചില വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുക അതിന് ഒരു സിനോണിമം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക മീനിങ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് മറ്റേ റൂൾ ഔട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് റൂൾ ഔട്ടിന്റെ അർത്ഥം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മലയാളിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം കൺഫേം എന്നാണ് പക്ഷെ റിയൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് എക്സ്ക്ലൂഡ് എലിമിനേറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പക്ഷെ മജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും അതിനെ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ എങ്ങാണ്ട് നടന്ന ഒരു എക്സാമിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഒരു നോൺ കേസ് വന്ന് ഒത്തിരി പേര് ഫെയിലായവരെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ റെഗുലർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒത്തിരി പിള്ളേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സർ റൂൾ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫേം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയത് പക്ഷെ കുറച്ച് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കൺഫേം അല്ല കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞ് എലിമിനേറ്റ് എന്നാണ് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം ഗൂഗിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റൂൾ ഔട്ട് മീൻസ് എലിമിനേറ്റ് ആണ് അതായത് എക്സ്റേ റൂൾ ഔട്ട് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ എക്സ്റേ ചെയ്തതിനു ശേഷം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയവരുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിൽവിയ റൂളിന്റെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ശരിക്കും പേഷ്യന്റ് ന്യൂമോണിയ ഇല്ല ബാക്ടീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ മിക്കവരും ഡയഗ്നോസിസ് എഴുതി വന്നപ്പോ എന്തായി ന്യൂമോണിയ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ So, paraphrasing is also very important. That's why we can see it. Okay. And the next one is, use the heading and information provided to guide you decide what to listen for. Very simple. We have to listen to the listening part. We have to listen to all the headings. No. That's right. That's right. Now, we have to have a few systems in the body. Right. We have to have a central nervous system. First class system. റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഗ്യാസ്ട്രോ അങ്ങനെ കുറെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഭാഗത്തെയും ഇവര് ലിസണിങ് പാട്ടിൽ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ ചിലപ്പോ അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഭാഗം വരുന്നവർത്ത ആൻസേഴ്സ് മൊത്തം അതിന്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ കീവേഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഐ ടു ഗിവ് ഈസ് പ്രഡിക്റ്റ് ഊഹിക്കുക വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കുക അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിപാടിയാട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഊഹിക്കുക ഊഹിക്കുന്ന കാര്യം അതും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ആൾ റിപ്പീറ്റ് അഗൈൻ ദ ടിപ്സ് ലിസണിങ് പ്രാക്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ലിസൺ ടു പോഡ്കാസ്റ്റ് റീഡ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ പാരാഫ്രൈസിങ് യൂസ് ദ ഹെഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഗൈഡ് യു ആ
Okay. So now let's look at an example. I am going to tell you about this. This is the context of the context. Context is the context. നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് എക്സ്ട്രാക്ടിന് തൊട്ട് മേള് തുടങ്ങുന്ന തൊട്ട് മേളിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും യു ഹിയർ എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഫാർമസിസ് ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഹിയർ എ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹിയർ എ യു ഹിയർ എ ഡോക്ടർ ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് ഈ കോണ്ടാക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നതാണ് ഇവര് ഇന്നയാളാണ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും എന്തായാലും ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവോ മെഡിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാവുന്ന മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഡ്രഗ് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ഇന്ന ഈ മെഡിസിൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇനി അതേസമയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക യു ഹിയർ എ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടോക്കിംഗ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷന്റെ റിവീൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കുമോ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ദേ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ദ ഡയറ്റ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇനി യു ഹിയർ എ സോറി a general practitioner talking to a patient ennu parayumbol normally adinathu physical examination varam history collection varam uh, diagnosing varam results varam evaluations result idellam varam alle so in short read the context provided to understand the content read the context sahajaryam manasilaakki sahajaryam nokki കണ്ടന്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായി ഇതൊരു വളരെ ഈസി ടെക്നിക് ആണ് ഓക്കെ നാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് തരാന്ന് ഓർത്തു ബട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഊഹിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ലിസണിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റും പോഡ്കാസ്റ്റും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഹെഡിംഗ് ഇൻഫോർമേഷനും പ്രഡിക്ഷനും പാരാഫ്രൈസിങ്ങും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇമാജിൻ ഹെഡിംഗ്സ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഹെഡിംഗ് എന്താണ് റീസൺ ഫോർ കോൺവെർസേഷൻ സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഇവരെന്തിനെ കുറിച്ചോ പറയാൻ പോവാണ് അല്ലെ എന്തോ ഒരു രണ്ടുപേര് തമ്മില് എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമാണ് ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് എ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പേഷ്യൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുമാണ് അത് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇസ് പേഷ്യൻ ആസ്കിംഗ് ഫോർ അഡ്വൈസ് അബൌട്ട് മെഡിക്കേഷൻ ഏതോ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഡാഷ് ഗേവ് പേഷ്യൻറ്റ് രാമപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആരോ പേഷ്യന്റിന് രാമപ്രിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി അവിടെ ഇരുന്നോളെ മരുന്ന് പ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഇമാജിനൽ ഇവിടെ ഊഹിച്ചു വെക്കാം അല്ലെ ഇത് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ പെൻസിൽ എഴുതുക ജി പി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ ഡോക്ടർ എന്ന് ഊഹിച്ചു വെക്കാം അല്ലെ ചെയ്തുകൂടെ Reasons for taking blood pressure medication. Blood pressure medication is the only way to take blood pressure medication. That's what we have to do with the heading. Do you have to listen to the heading? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Reasons for taking blood pressure medication. What are the reasons for taking blood pressure medication? 
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡാഷ് റൈസിംഗ് സ്റ്റഡിലി ആഹാ എന്നാ എളുപ്പം അല്ലെ ഡാഷ് റൈസിംഗ് സ്റ്റഡിലി എന്തോ ചെടിയായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അതെന്തായിരിക്കാം എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ട്രീസ അതെന്തായിരിക്കും ട്രീസ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൂടാൻ ചാൻസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കാരണം വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചല്ല അവര് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ജി പി സജസ്റ്റഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെ പൾസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അല്ലെ സാച്ചുറേ നമ്മുടെ സാച്ചുറേഷനും ഓക്സിജനേഷനും ആണെങ്കിലും ടു എ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്റ്റെന്റ് പക്ഷെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഡയറ്റ് എക്സസൈസസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരത്തി രണ്ടര നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഊഹിച്ചു ഒന്ന് ജി പിയും രണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മളെ സഹായിച്ച എന്താണ് ഹെഡിങ്സും നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷനും അല്ലെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇതാണ് അവളത്തെ കോൺവെർസേഷൻ പേഷ്യൻസ് ഇതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി വെക്കണം പേഷ്യൻ പറയുന്നു ഐ വാസ് വോണ്ടറിംഗ് ഇഫ് യു കുഡ് ഗീവ് മീ സം അഡ്വൈസ് അബൌട്ട് ദീസ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ജി പി ഗേവ് മീ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് ദം ഫാർമസിസ്റ്റ് റൈറ്റ് വാട്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ യു ടേക്കിംഗ് പേഷ്യൻസ് Mm, I have got that box here. They are called Ramipril. Is that how you say it? Pharmac That's right. Do you know why the GP put you on Ramipril? Yes, my blood pressure has been climbing steadily. The GP tried to talk to me about some lifestyle changes. So, if we have a prediction, we have a high chair and a random cherry. Yes, cherry. Yes, sir. To an extent, it's very easy. അതൊന്ന് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കാണ് ജി പിക്കാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്താണ് പാരാഫൈസ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ വന്നത് എന്തായിരുന്നു റൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായി ക്ലൈമ്പിംഗ് ആയി ക്ലൈമ്പിംഗ് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഇരുപത്തിനാലിനത്തിൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഹെഡിങ്സും റീഡ് ചെയ്തും പത്ത് മിനിമം ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ ഓൺ അനുഭവം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് മിനിമം നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും പത്ത് പതിനാല് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഹെഡിങ്സും പ്രഡിക്ഷനും വെച്ച് ഓക്കെ കാരണം അലർജീസ് മിക്കവാറും പെൻസിലിൻ ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പെൻസിലിനാ ഡയറ്റിന്റെ അലർജി വരണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും നട്ട്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ Clear, right? Clear, yes, sir. So, let's go yes, for the sir. next one. Here is the heading. Side effects patient experiences after taking Ramapril. Ramapril is the first time the patient experiences in the side effects. Feeling dash. So, the patient is the first time. That is a symptom. Right? ഒരു സിംറ്റം ആയിരിക്കാം ഫീലിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക് വരാം ഫീലിംഗ് നോഷ്യസ് വരാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അല്ലെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നിച്ചുകൂടെ ഫീലിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് ഊഹിച്ചുകൂടെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടില്ലേ പിള്ളേരെ ഇനി ഹെഡ് ഏക്ക് ഡാഷ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഒരു കാലാവധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമയം ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഊഹിച്ചുകൂടെ എന്താ നമുക്ക് അവിടെ ഊഹിക്കാവുന്ന ചിലപ്പോ ഒരു സമയമായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെഡ് ഏക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാം ഇത്ര നേരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വരാം അല്ലെ വിഡോണ് എക്സാക്ട്ലി പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാൻസ് വരാം ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാം 
അപ്പൊ ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഒരു അഡ്ജറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം ആയിരിക്കും വരുന്ന ഉറപ്പായിട്ടും ഹെഡ് ഏക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് എന്തെങ്കിലും വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ കോൺവെർസേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ക്യാൻ യു ടെൽ മീ എ ബിറ്റ് അബൌട്ട് വോട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹൗ ഡു ദ ടാബ്ലറ്റ്സ് മേക്ക് യു ഫീൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് പറയുവാണ് ആഫ്റ്റർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ദം ഞാൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഗോ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ഡിസി എന്ത് തോന്നി ഡിസി ക്ഷീണം അല്ലെ ടയർഡ്നെസ് ദാറ്റ്സ് വെരി അൺയൂഷ്വൽ ഫോർ മീ എനിക്ക് പതിവില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് ഒരു സിംറ്റം ആണ് ആ ഡി സിംറ്റം എന്താണ് ഡിസി ആണ് ഡിസി ഡിസിനെസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആ എനി അതർ സിംറ്റംസ് പേഷ്യൻറ്റ് I am not sure if it's anything to do with the tablets, but I have had a headache on and off for the past two days. On and off. In the first place, I will go. I will go. I will go. I will go. On and off. Now, we will say that one is a noun phrase. What is the time? Or what is the time? ഒരു കാലാവധിയെ കാണിക്കാനായിരിക്കും അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് എടുപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എടുന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഊഹമാണ് ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്നു ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോ നമുക്ക് ഊഹിച്ചു കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൂടെ ഊഹിച്ച് അപ്പോ ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് ലിസ്ണിംഗ് പാർട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രോം മൺഡേ I'll be giving responsibility to one of, one of you students, okay? I am not available to you. I am going to give a few students to you. If you want to give a message, I will give you a message. I will give you a file. I will give you a few students to share. I will give you a group active one. If you have a few students, you will be active. I will give you a few students. I will give you a few students. I will give you a few students. പ്രാക്ടീസും ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സോ ട്രൈ ടു ബി മോർ ആക്റ്റീവ് കാരണം നമുക്കിത് എന്തായാലും ഇത് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ സോ ലിസണിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിലർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുറച്ചു പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതെല്ലാം എഴുതിയെടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കും ഇനി ചില കള്ളന്മാരും കളികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ചത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറത്തി പിന്നെയും പറത്തി ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് വെക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റിൽ എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അടുത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്തോട്ട് പോകുന്നു ലിസ്ണിങ്ങിന്റെ പ്രാക്ടീസ് തപ്പി പോകുന്നു സോ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിംഗ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ബി പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ചാനൽ മറക്കണ്ട ഓക്കെ സോ ബി പാർട്ടിൽ ഇസ് ദ ഫോർമറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട് ബി അഗെയിൻ ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ബിഫോർ there will be six dialogues or monologues alle yes. there will be six different extracts about 1 minute each there are six multiple choice questions with three options each extract will be a different topic and setting the context on the, the context of the conversation will always be provided situation eppalum avade koduthittundavu okay po so, ഇത്ര ആണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ തൊട്ടും വേണം അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് ഉത്തരം എടുത്ത് എഴുതുക ചാടി പഠിച്ച് എഴുതുക എന്നല്ല കേട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട് ബി ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് വോട്ട് ഈസ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇത് ഒരാള് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരാള് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് മിക്കവാറും ഒരു മോണോലോഗ് ടൈപ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഒരു സംഭവം മോണോലോഗിലാണ് വരുന്നത് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റിന് നിമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിമോണിയുടെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്റേ ഫൈനിങ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ 
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജൂനിയേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ടു ഡു ഓർ ആക്ട് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നോർമലി നഴ്സസിന്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണിക്കാറ് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നു ആ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്ന പേഷ്യന്റിന് നഴ്സ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തു അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കുറെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നഴ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി റെഡിയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് മേ ബി രണ്ടു മണിയാകുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആക്ഷൻ ടു ഡു ഓർ ആക്ട് ഫോർ എ പേഴ്സൺ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിക്കു മുൻപ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ പാരാഫ്രൈസിംഗ് അഗെയിൻ ഹൈ ചാൻസ് ആണ് നോ ഡയറക്ട് ആൻസേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ യൂസ് ദ കണ്ടക്സ്റ്റ് ഫോർ റെഫറൻസ് സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കീവേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോ വെൻ ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹിയർ ഈസ് ലിസൺ ടു ദ ഓൾ ഓഡിയോ ഒരു മിനിറ്റുള്ള ആ ഓഡിയോ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് കേൾക്കുക ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്ത് ചാടി പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ പണി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം പിന്നെയും മാറി വരും റീറൈറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീറൈറ്റ് ഇച്ചിരി മല്ലുള്ള ഒരു പണിയാണ് പക്ഷെ ചെയ്തു പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ് എന്താന്ന് അറിയാമോ ഇത് ചില സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് പിള്ളേർ ഇത് ഞാനായിട്ട് ചെയ്തതല്ല ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സ് ബാക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കേട്ടോ അവർ അവർ അതിനോട് ഞാൻ കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് കുറച്ച് പേര് അതിനെ ഒരു മനസ്സ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റും കൂടി വേണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാ ഈ കേൾക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ എ ബി സി ഉത്തരങ്ങളുടെ അപ്പറേ ആയിട്ട് ആ കേൾക്കുന്ന കീവേർഡ്സ് ഒന്ന് എഴുതി എഴുതി ഇങ്ങനെ പോവുക ഓക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയെന്നല്ല കുറച്ച് കേൾക്കുന്ന കീവേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് കീവേർഡ്സ് മാത്രം ഒരു എഴുതി ഡാഷ് അടുത്ത കീവേഡ് എഴുതി ഡാഷ് അടുത്ത കീവേഡ് അങ്ങനെ ഡാഷ് ഡാഷ് എഴുതി പോവുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന അടുത്ത പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആയിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം എനിക്കിത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് മുൻപ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ആറിൽ ആറും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചേക്കും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നോട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ പാട്ട് ബിയുടെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് തരത്തില്ല കീവേഡ്സും ലിസൺ ടു ദ ഓൾ ഓഡിയ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റീറൈറ്റ് ചെയ്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് അവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എൻ എക്സ്റേ ഇന്റെ എക്സ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എക്സ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഈ ഡൂയിങ് വൈൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ എക്സ്റേ എക്സ്റേ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഗെയിംസ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ റീഡിംഗ് ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്ണിംഗ്
he got bored and started reading books and then after some time uh, he started reading a novel for reading novel korchu kadichumbol ayal novel vaikkan appo thanne korchu vere novel kutti korchu kodi shimula novel kutti pinna avaru parayum after some time he started reading a novel later he changed his mind and started listening to music penda sambhavichathu ivide adime ഗെയിംസ് കളിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടുത്തപ്പോൾ അയാൾ ഒരു നോവൽ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ലേറ്റർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിസ്ണിങ് ടു മ്യൂസിക് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഇൻ റിയാലില് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ലിസണിങ് ടു മ്യൂസിക് ആണ് എക്സറക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് പലർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്ന വാതി കേൾക്കാത്ത വാതി ചാടി പിടിച്ച് എവിടെ കൊത്തും ഇനിഷ്യലിക്ക് പോലും ഇനിഷ്യലികളിലുള്ള ഇവിടെ കൊത്തി പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഒരു മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് സോ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഗീവ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് തരാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് പാസ് ആവും ഓക്കെ സോ ദ ലിസൺ ടു ദ ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പാരാഫ്രൈസിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒരിക്കലും തരത്തില്ല റഫറൻസ് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുക കീവേഡ്സിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഓഡിയോ മൊത്തം കേൾക്കുക ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ റീ റൈറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഷുഡ് യു അപ്രോച്ച് ലിസണിംഗ് പാർട്ട് ബി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം റീഡ് ദ കോണ്ടാക്ട് ഗിവൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുക സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ലിസൺ ടു ഓൾ ഓഫ് ദ ഓഡിയോ ബിഫോർ മാർക്കിംഗ് യുവർ ആൻസർ ഇപ്ര കർപ്പിച്ച് അപ്പുറ കർപ്പിച്ച് ഇപ്ര കർപ്പിച്ച് ആ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വശം എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ പ്രശ്നമില്ല യു ഹിയർ എ നേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വൂൺ കെയർ ടു എ പേഷ്യന്റ് ഒരു നേഴ്സ് പേഷ്യന്റിന് വൂൺ കെയർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കീവേഡ് എന്താണ് വൂൺ കെയർ ആണ് അല്ലെ വാട്ട് ഡസ് ഷി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഷി നേഴ്സ് അവൾ അവർക്ക് പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് and explain endana patient explain cheythu kodukunnathu ini options why the dressing will be used at home endu konde why endu konde dressing vittil use cheyunu how to manage the dressing at home engane manage cheyanam endu konde engane third one why alginate dressings are used at home endu konde alginate dressings veetil use cheyunu appo moonu options aanu idinathu randannam endu kondennum onnu engane mennaanu manasilayo okay appo so, audio kekkathund namukku athra clarity varilla so let's have a look at the paragraph on nokka namukku endha ivide enna mrs davidson I have got your new dressings here. Put your dressings here. This is the one that you have to do with one minute. I explained them to you so you will know what to do when you go home. I am going to ask you. That's why I have a question. I have a question. Managing the dressings at home is introduced here. How do you manage the dressings at home? I have to introduce you to the dressings at home. I have to introduce you to the dressings at home. എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ആണോ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചുമ്മാ ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ സംഭവം ഞാനും കൂടെ വായിക്കാം ദ ഡ്രസ്സിങ്സ് ആർ ആൾജിനെ ഡ്രസ്സിങ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ എ ഫ്യൂ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു നോ ബിഫോർ യു യൂസ് ദം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അ
ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽജിനേറ്റ് ആണ് ദ ഡ്രസ്സിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് കം ഫ്രം എ സ്പെഷ്യൽ സീ വീഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ ഡ്രസ്സിങ്സ് ഓൺ ദ അൾസർ ഓൺ യുവർ ലോവർ ലെഗ് ആസ് ദ പ്രീവിയസ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ഹാവ് നോട്ട് ഹെൽപ് ടു ഹീൽ ദ അൾസർ ടു ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീ വീഡിൽ നിന്നും മേക്ക് ചെയ്ത സോറി സോഡിയം കാൽഷ്യൻ ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് കം ഫ്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീ വീഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോഡിയം കാൽഷ്യൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മേക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് നിന്റെ ലോവർ ലെഗിൽ അൾസറിന് ഉപയോഗിക്കാനാണ് കാരണം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല വെൽ ആൾജിനേറ്റ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ആർ വെരി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ക്ലീനിങ് ഔട്ട് വൂൺസ് വിതൌട്ട് മേക്കിംഗ് ദം ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആവാണ്ട് തന്നെ അതിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദ വിൽ ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ അൾസർ ഫ്രം ഹാർമ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദ വൺ ഫ്രം ഹീലിംഗ് ദർ ആർ എ ഫ്യൂ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു ബി അവയർ ഓഫ് വെൻ യു യൂസ് ദീസ് ഡ്രസ്സിങ്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം The first thing is to dampen the dressing with the saline to make it easier to remove. What is that? I will tell you. No. The alginate forms a type of gel which is usually easy to clean off. Cover the alginate dressing with a non-stick pad and change the dressing over 2 days, 2 to 3 days. Instructions are given here on how to manage the dressing. How do you manage it? How do you manage it? Okay. ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ആൾജിനേറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് എതിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഏത് ബോഡി പാർട്ടാ നമ്മുടെ ലോവർ അൾസറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വെറ്റി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നേഴ്സ് വൂണ്ട് കെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ What does she explain? എന്താണ് അവൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യണമെന്നാണോ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നാണോ എന്തുകൊണ്ട് ആൾജിനേറ്റ് ഡ്രസ്സിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണോ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ വാട്ട് യു തിങ്ക് B. Okay, let's see. Now, no come. Now, we can tell you no come. Shelma, what is your opinion? A, B, C. Then, B, yes, sir. How to manage the dressing at home. And, um, Jibin? Jibin, A, B. I think B, B, B. B. Okay. Hmm. Is there a prior order? Anyone? Open. Shoot. One door, regular. Okay. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സി എ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിലും തുടക്കത്തിലും അവര് തന്നെ ക്ലീ കീവേഡ് തരുന്നു ഞാനിപ്പോ കളർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് മാനേജിംഗ് ദ ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഹോം ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇയർ എന്താണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്ലിയർ ആണോ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എക്സ്റേ മെഷീൻ കേടായി അതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ മീറ്റിംഗിൽ അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാണ് എക്സ്റേ മെഷീൻ കേടായി ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സോ വോട്ട് വിൽ ബി ദ എന്താണ് മീറ്റിംഗിലെ ഡിസിഷൻ അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റിപ്പയറിങ്ങിന് ആളെ വിളിക്കാം രണ്ട് പുതിയ മെഷീന് ഓർഡർ കൊടുക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേ സോറി മീൻസ് പല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു മെഷീനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവിടെ ഇത് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഒരെണ്ണ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പുതിയ എന്താണ് പേഷ്യൻസിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം എന്നൊക്കെയായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആൻസർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മീറ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എന്താണെന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ പറയും ആദ്യമേ തന്നെ അവർ പറയും എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റിക്വസ്റ്റുകൾ എല്ലാം വളരെ ഇന്നിപ്പോ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും
വേണമെങ്കിൽ പതിയെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ പറയും എന്താണ് അവർ പിന്നെ പറയും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എമർജൻസി എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പുതിയ മെഷീനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഒരു മെഷീൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും മനസ്സിലായോ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ഒരിക്കലും അവർ തരികയല്ല ക്ലിയർ ആയോ ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അപ്പോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഗിസ്റ്റും കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷനും അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കൃത്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാഫൈസിംഗ് ആണ് അഗെയിൻ സിനോണിമംസ് മനസ്സിലാക്കുക നോ ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനെ വ്യക്തമാക്കുക എടുക്കുക കീവേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക മൊത്തം ഓഡിയോ കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരം കൺഫേം ചെയ്യുക റീ റൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇഫ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ എസ്പെഷ്യലി ബിഗിനേഴ്സ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ വി ഹാഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുൻപേ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഷി വാസ് ഓൾവേസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ അത്യാവശ്യം കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പൊ ലിസണിംഗ് ഗ്രേഡിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്തോ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് എന്തോ കൃത്യം ഓർക്കല്ല റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിസണിങ്ങിന്റെ സൂം സെക്ഷൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ബൈ ദ ടൈം ദ എക്സാം ആയി കാരണം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു സൂം സെക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ലിസണിംഗ് വന്നപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരി ക്രാഷ് ക്ലോസ് എടുത്തിരുന്നേ ഇതായി അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് ശനിയാഴ്ച എക്സാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുധനാഴ്ച എങ്ങാണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് അപ്പൊ സ്ഥിരം ഫെയിൽ ആവുന്നത് ലിസണിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് പുള്ളിക്കാരി ആ മൂന്ന് ദിവസം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി എടുത്ത് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ത്രീ നയൻറ്റി വന്നു കേട്ടോ അതായത് ഒരു ആ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും എഴുതി മൂന്ന് ദിവസം നല്ല യു എയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റാ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു ആള് എന്നോട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു അത് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് സാറേ ഇനിയിപ്പോ എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഫെയിലോ മറ്റേ ഇത് ഫെയിൽ ആയാലും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ലിസണിങ് ആദ്യമായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺവെർസേഷനെ കുറച്ചും കൂടി ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് മൂന്ന് ദിവസം രാമം പകലും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവളുടെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബി സോ ഷാൽ ബി ഗോ ടു പാർട്ട് സി യെസ് സാർ പാർട്ട് സിയിലോട്ട് പോവാം പാർട്ട് സിയിൽ അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോണം എന്താണത് ഇറ്റ്സ് ലോങ് പ്രസന്റേഷൻ Long presentations are not, or interviews. There will be 12 questions, 6 for each extract. 3 option multiple choice questions. I will tell you about this trend. This trend is called monologues. That is a single, we have a radio. We have to study a particular concussion, we have to study a particular concussion. We have to study a second. ഒരു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഒരു ഇന്റർവ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് കൂടുതലും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സിൽ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോണോലോഗ് തന്നെയാണ് കൂടുതലും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ആണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇവിടെയും ആറ് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടിലായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് എ കോണ്ടാക്ട്സ് നമ്മൾ ബി പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് നോക്കുക സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈ ആറ് ക്വസ്റ്റിന്റെ അതിന്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ടാവും അത് പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ ഓരോ സെയിം ട്രാക്കിലായിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കും അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റീഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കു
ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകണേ മുൻപ് സെക്കൻഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് എൻഡിലോട്ട് എല്ലാം വെക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചെക്ക് ഫോർ കീ വേർഡ്സ് ഓർ കണക്റ്റീവ്സ് ഓർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് കീ വേർഡ്സ് കണക്റ്റീവ്സ് ഓർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് വാട്ട് വെൻ ഹൗ എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇന്റർവ്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇന്ന ആള് എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ ഇനി കണക്റ്റീവ്സ് കുറെ കണക്റ്റീവ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഇന്ന ചെയ്തു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ അത് ഇന്നായിരുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ഡിസൈഡഡ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ഡു ലൈക്ക് ദിസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നതാണ് ചെയ്തത് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു ഇന്നതായിരിക്കും രീതി ബട്ട് ദെൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് വി ഡിസൈഡഡ് വി ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കണക്റ്റീവ്സ് അവർ വളരെ ഒത്തിരിയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നടക്കണമെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞോണം എന്താ പറയുന്നത് ഹിസ് ബെഡ് സോർസ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് മൊബിലിറ്റി അതായത് മൊബിലിറ്റി കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ബെഡ് സോർസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹൗ ഓവർ എന്നിരുന്നാലും ഹി സ്റ്റിൽ റിക്വയേഴ്സ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ ഫോർ സം ടാങ്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കെയർ വേണം അത് ഹൗ ഓവർ ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഓൾ ദോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കീവേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ചിഞ്ചു കുഴപ്പമില്ല ലീവ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി സമയമെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സോ കീവേർഡ്സ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഫോക്കസിംഗ് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി സിയുടെ ഇൻസൈഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഓഡിയോസ് കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ലിസണിംഗ് ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കണമെന്ന് തന്നെ ബി ബി സിയുടെ ഇൻസൈഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ബി ബി സിയുടെ ഇൻസൈഡ് ഹെൽത്ത് നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം കേട്ടിരിക്കാനൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫോക്കസ് അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർ അടിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ കോൺക്കർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയണമെന്ന് തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലിസണിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ത് മാത്രം ചെയ്യണം പാർട്ട് എ മാത്രം ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അല്ലെ ദെൻ വെൻ യു ഹാവിങ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാർട്ട് ബി ആൻഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഉള്ള ദിവസം ഒരു ഫുൾ ഷെഡ്യൂൾ മൊത്തം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി മൂന്ന് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ദേ കിടക്കുന്നു ആ ആദ്യം മുതല് അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് ചെയ്യും യൂട്യൂബും വാട്സപ്പ് ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന സമയം വരെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒത്തിരി നാളെ ഫുൾ ടൈം ചെയ്യാന്നല്ല ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ പാസ് ആയി പോകുമ്പോൾ മിക്കവർക്കും പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ആവുന്നത് ലക്കി ആണ് ഈ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു യൂട്യൂബ് സെക്ഷൻ നമ്മളെ കൊച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് വിട്ട ഒരു മലയാളം യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ട്രെയിനർ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ട്രെയിനർ മലയാളി 
നമുക്ക് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ആദ്യമേ വായിക്കുക തേർട്ടി വൺ മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കരുത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ച് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് സൈഡിൽ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ കട്ടിക്ക് ചെയ്തത് മാച്ച് കളയാൻ മാത്രമേ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കുന്നുകൂടാ ഒന്ന് എഴുതി തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ആക്ച്വലി ദെൻ ലുക്ക് ഫോർ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും തോന്നും പക്ഷെ ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൂടുതലും ഈ സിക്സ്ത് വൺ ആണ് ഡിസ്റ്റർണിംഗ് ഓർഡറിൽ റീഡ് ചെയ്യുക മുപ്പത്താറ് മുതൽ വായിച്ച് വായിച്ച് മുകളിലോട്ട് വരിക അതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അതേസമയം മേളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് താഴെ പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓടി പിടിച്ച് പെൻസിലുമായിട്ട് വരച്ച് വരുന്നേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മിസ് ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ വായിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ റീ റൈറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഇഫ് പോസിബിൾ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് കീവേർഡ്സ് ലിസൺ ടു ദ കീവേർഡ്സ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് techniques read the question before you listen use the hints clocal sadikiga especially the uh, headings read in the descending order or read question first and look for answers okay so let's have a look three possible answers are നമ്മൾ എന്തും ബിയിലും സിയിലും നമുക്ക് കളർ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണില്ല സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സംടൈംസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഡിസീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു നെഗ്ലക്റ്റഡ് അതായത് കണ്ണടച്ചു വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വിടുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സംടൈംസ് ചില സമയങ്ങളിൽ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ വൈ മീനിങ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാത്തവര് സംടൈംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കീവേഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻസ് ബിക്കോസ് മെൻ വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആർ നോട്ട് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഏർലി നേരത്തെ കൂട്ടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാറില്ല ലേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി സഫിഷ്യൻലി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺകോമൺ സാധാരണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓൾഡർ മെൻ വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആർ നെഗ്ലക്റ്റഡ് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂർ ടുഡേ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു പോള വെസ്റ്റേൺ from breast cancer network about the male breast cancer all of why is male breast cancer referred to as a neglected but sometimes nu avaru koduttilla referred nu mathre koduttullo to just for a second <coughs> as a neglected disease ola appo idu ivarana samsarikkunnu to person ane breast cancer in men is much less common than in women sadharana kayam kuravana uthri kuravana and remains an under study illness under study nu parnal endana adhigam adane kuriche padikkathathu if we compare the statistics it is easy to understand why there are fewer case of breast sorry fewer case of male breast cancer to research for example the estimated risk of a male being diagnosed with breast cancer before the age of 85 is around 1 in 715 715 oralana while വൈ ഇതൊരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എ വുമൺ ബീങ് ഡയഗ്നോസ് വിത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബിഫോർ ദി ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈസ് അറൌണ്ട് വൺ ഇൻ എയ്റ്റ് എട്ടിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പം സ്ത്രീകളിൽ എട്ടിൽ ഒരെണ്ണം വരുമ്പോൾ ആണുങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഒന്നാ വരുന്നത് അല്ലെ ഈച്ച് ഇയർ ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കേസ് ആർ ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി കേസസ് ആർ ഓഫ് മെയിൽ
എത്രയായി ടെൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിപ്പിൾ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് എത്രയ്ക്കോ ആയല്ലേ സാറേ എത്ര വന്നാലും നൂറ്റി നാപ്പത് കേസ് ആയി മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ വരുന്നത് മച്ച് ഓഫ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ വി ഹാവ് അബൌട്ട് മെയിൽ കാൻസർ കംസ് ഫ്രം അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൂടുതലും ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ എവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നാലും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നത് ഫീമെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ ഇതിന്റെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് also it is clear that men react differently from women to a diagnosis of breast cancer vivridamayitta irukku karanam idu adhigam kaanathu kondu selvo oru different aayirikkum idu cheynathu adine react cheynathu appo idil ninnu namukku manasilaakkavunna oru uttaram endanu enne sambandhichu manasilayathu endanu vichal idine kurichu adhigam padathungal nadakkunnilla nadakkunnilla ennaanu സിമിക്ക് എന്താ തോന്നിയ സിമി ഇനിയിപ്പൊ അതല്ലേ എല്ലാവരും പറയത്തുള്ളൂ വെറുതെ ഞാൻ എന്റെ സമയങ്ങളെയാണോ ഡയഗ്നോസ്റ്റർലി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്കേ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റഡീസ് സഫിഷ്യന്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺകോമൺ അൺകോമൺ ആണ് അല്ലെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അൺകോമൺ ആണ് Because older yes. men with the breast cancer are neglected. Do you have any questions? No. Do you have any questions? Yes. Do you have any questions? Yes. 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 ട്രിപ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക കീവേർഡ്സ് നോക്കുക സ്റ്റേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതായത് ബി ബി സി ഇൻസൈഡ് ഹെൽത്ത് അതൊക്കെ നോക്കുക പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നോക്കുക read the questions before you listen into vega pinne descending order lo vaikada etho nalla technique aa to etho nalla catch up cheyanayitte then questions first adakke nokka okay so itra ke thaneya namukku listening part a b c la oru tips nu parney normally njan edukkarulla class idakke thaneyana idakke vachu try cheyidu nokkulo definitely you will be improving your scores so the main tips are listening the script practice cheyunnathu predict cheyunnathu ഹെഡിങ്സ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഹിന്റുകൾ നോക്കുന്നത് ഈ മൂ നാല് സാധനം വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിനതിൽ ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് എണ്ണം കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടി എന്ന് ഓർത്തു ഓക്കെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി അടുത്ത ആറെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം പിടിക്കുക അടുത്ത പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആറെണ്ണം മുതൽ ആറെണ്ണം വരെ പിടിക്കുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടും Of course you can do it. In my own experience, I have a South Africa exam. I have a speaker. I don't have to ask you three or four. I don't have to ask you three or four. Exam nervousness. Sorry. That's why I have imagined that I have to ask you a little bit. 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 I have to ask you a ഒരു ആൻസർ ശരിയായ എത്ര മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ ലെവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ അപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം ശരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിട്ടും അത്രയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ മുന്നൂറ്റമ്പതോ അല്ല മുന്നൂറ്റി എഴുപതോ മുന്നൂറ്റി എഴുപതോ മുപ്പത്തഞ്ചെണ്ണത്തിന് അല്ല അത് കൂടുതൽ സോറി എന്റെ സ്കോർ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഫോളോ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിസണിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഈസി വൺ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം റൈറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ റൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ ഐ ക്യാൻ സി സം സം ഗുഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കേട്ടോ മിക്കവരും നല്ല രീതിയിലൊക്കെ എഴുതി വരുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഐ നെവർ അക്സെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നല്ല റൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഒരാളോടും ഞാൻ പറയൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അന്ന് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം തീരും 
ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയും ഐ വിൽ നെവർ എക്സെപ്റ്റ് ബട്ട് യുവർ എക്സാം റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് വന്ന റിസൾട്ടുകളും തന്നെ ആർക്കും അങ്ങനെ ബി കിട്ടാണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഈ സെക്ഷൻ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് മീ ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക